E daqui a pouco, Douglas Magalhães vai trazer informações sobre esta operação. A primeira notícia que recebo, já são sete mortos, sete mortos nesta operação e mais dois presos. A operação que acontece lá na cidade de Cristinápolis. Vamos a Douglas, então vamos lá. Telão aqui do Balanço Geral. Repórter Douglas Magalhães vai trazer informações sobre esta operação policial, Douglas, que acontece lá na cidade de Cristinápolis. É com você, Douglas. Cem homens estão nesta operação policial, operação denominada Cristinápolis Segura, desencadeada na madrugada de hoje pela delegacia de polícia daquele local, reforçada por várias unidades das polícias civil e militar. A informação é que vários confrontos nos alvos onde a operação chegou. E nesses confrontos, troca de tiros, sete pessoas já morreram até o momento. Eu vou repetir, sete pessoas morreram em confronto até o momento. E eu recebo agora oficialmente as informações da Secretaria da Segurança Pública a respeito desta operação. Foi deflagrada a Operação Cristinápolis Segura na manhã da esta quarta-feira com o objetivo de desarticular a associação criminosa especializada em homicídios, tráfico de drogas e assaltos em Cristinápolis. Durante a ação policial eh, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, um deles no complexo penitenciário Copencam. Um homem já estava preso no Copencam, mas lá recebeu voz de prisão. Era de lá que ele comandava toda a ação criminosa na região sul do estado de Sergipe. A operação foi comandada pelo delegado José Nildo Brito e contou com a participação da Coordenadoria de Operações de Recursos Especiais, o CORE, é, da Polícia Civil e da Unidade Especializada da Polícia Militar, além do Batalhão de Ações é, Táticas do Interior, o BEPAT, e da Companhia Independente de Operações Especiais, COP, durante a ação, foi empregado o efetivo de 100 homens. 100 policiais estão trabalhando nesta operação. De acordo com o delegado José Nildo Brito, que está à frente das investigações, os trabalhos tiveram início a partir de uma denúncia anônima que apontava o presidiário de prenome Michel, Michel, como líder de um grupo envolvido nos crimes de tráfico de drogas e homicídios ocorridos no município de Tomá do Geru. O procedimento investigativo apurou que Michel, que também foi alvo da ação desta quarta-feira, comanda um grupo criminoso atuante na região do Tomá do Geru, que tem sua origem na Barra dos Coqueiros. Isso mesmo, a origem na Barra dos Coqueiros, aqui na Grande Aracaju, mas com ramificações em Cristinápolis e em várias regiões do Estado. A polícia é, levantou que a disputa por domínio territorial ocorre entre um grupo criminoso situado na Barra dos Coqueiros, é, assim também como em Nossa Senhora do Socorro. Enfim, disputa territorial, disputa pelo tráfico de drogas, os criminosos brigando entre si. E o comando maior vem do Copencan. Existe o chefe maior, o Cabeça Branca, é do Copencan. Ele já recebeu voz de prisão agora de uma, pela manhã. Enquanto isso, 100 homens das polícias civil e militar continuam trabalhando trabalhando na região sul do estado, onde sete pessoas já morreram na manhã desta quarta-feira. A qualquer momento eu volto com mais informações a respeito desta operação, Fabio Henrique. Ok, obrigado, mestre Douglas Magalhães. Atenção, acabo de receber aqui as primeiras imagens desta operação lá na cidade de Cristinápolis. Daqui a pouquinho você vai acompanhar estas imagens muito, são 100 homens da polícia que trabalham neste momento, sete, é, sete elementos já morreram em confronto com a polícia, dois presos, detalhe que um foi preso no Copecan, 
de onde ele comandava, ramificações na Barra dos Coqueiros, em socorro, enfim. Uma mega operação da polícia com sete mortos. Já acabei de receber as informações. Daqui a pouquinho você vai ter as imagens do trabalho da polícia lá na cidade de Cristinápolis.